let us have a two on moment generating function previous class la central moments ko moments about the origin and moments about the arbitrary point idakana relationship pathi paathom ipo iniki class la or new concept moment generating function இந்த மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்றது மொமெண்ட்ஸை டெரைவ் பண்ணுறதுக்கான இன்னொரு மெத்தட் இதில் ரெண்டு வே கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது நீங்கள் மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து மொமெண்ட்ஸையும் டெரைவ் பண்ணலாம் மொமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா மொமெண்ட்ஸ்லேருந்து எது எதை ஜெனரேட் பண்ண முடியும்னா மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனையும் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு வேலையும் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கையில் ரெண்டு விதமான ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குது ஒன்று டிஸ்கிரிப்ட் ரேண்டம் வேரியபிள் அதர் அனதர் ஒன் இஸ் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் இப்போ ஒரு டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் சிம்பிளாக சமேஷன் எடுக்கணும் இ பவர் டிஎக்ஸ் அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் மல்டிஃபிகேஷன் வித் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இது டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு ஃபார் த கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அதை இன்டெகரல் ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன் டிஎக்ஸ் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்து மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் நீங்கள் மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கையில் இருந்ததுன்னா மொமெண்ட்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மொமெண்ட்ஸ் இருந்ததுனாலும் மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் சரி இந்த மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து எப்படி மொமெண்ட்ஸை வந்து டெரைவ் பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு ஆர்த் மூமெண்ட்டை தேவனம் ஆர்த் மூமெண்ட் அபவுட் த ஆரிஜின் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஆர் டைம் டிஃபன்ஷியேஷன் பண்ணிவிட்டு டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும் ஆர்த் மூமெண்ட்ஸ் அபவுட் த ஆரிஜின்றது கொடுத்துடக்கூடிய மூமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை ஆர் டைம்ஸ் டீயை பொறுத்து டிஃபன்ஷியேஷன் பண்ணணும் டிஃபன்ஷியேஷன் பண்ணிவிட்டு டீனுடைய வேல்யூ ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும் உங்களுக்கு இ பவர் ஏஎக்ஸினுடைய மெக்லாரின் சீரீஸ் தெரியும் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்டி இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் இ பவர் ஏக்ஸுக்கான மெக்லாரின் சீரியஸ் இப்போ அதே ஃபார்மில் இ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸுக்கான சீரியஸை நீங்கள் டெரைவ் பண்ணும்பொழுது இதை நான் வெறும் ஃபார்முலா மட்டும் தான் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கான ப்ரூஃப் நான் உங்களுக்கு தரல சமேஷன் ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப் டு இன்ஃபினிட்டி டி பவர் ஆர் ஆர் ஃபேக்டோரியல் விஆர் விஆருங்கிறது மூமெண்ட்ஸ் அபவுட் த ஆரிஜின் இதுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டி பவர் ஆர் ஆர் ஃபேக்டோரின்ற கோ எஃபிஷியன்ஸ் வரும் இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றது அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸில் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் த மூமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை சி லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோவிலிருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஹென்ஸ் ஃபைண்ட் இட்ஸ் மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இப்போ என்ன இருக்குதுன்னா மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து எதை டெரைவ் பண்ணணும் மீன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்போ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னால் ஃபார்மில் வந்து என்ன வரும் இன்டெகரல் ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதை கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இப்போ லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டிஎக்ஸ் ஒன் பை சி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை சி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஒன் பை சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதை இன்டெகிரலுக்கு வெளியே எடுத்தால் இன்டெகல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டிஎக்ஸ் இப்போ ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் இப்போ அதன் பிரகாரம் இ பவர் டிஎக்ஸ் இருக்குது இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை சி இதில் எக்ஸை காமனாக வெளியே எடுத்து டி மைனஸ் ஒன் பை சின்னு வந்து எழுதலாங்களா இன்டெகரல் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி லிமிட் தரலனா ப்ளஸ் சிங்கிற கான்ஸ்டன்ட் சேர்க்கணும் லிமிட் கொடுத்துருந்தா அந்த ப்ளஸ் சிங்கிற கான்ஸ்டன்ட் வந்து சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இதில் எது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா டி மைனஸ் ஒன் பை சி இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ இ பவர் டி மைனஸ் ஒன் பை சி டிவைடட் பை இ டி
e power infinity அதனுடைய value வந்து infinity இப்போ upper limit substitution பண்ணும்போது என்ன ஆகும் e power infinity வரும் அதனால் value வந்து find out பண்ண முடியாது அதனால் இந்த இடத்துல நான் மைனஸ் வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் இப்போ ம வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின் கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினுடைய மதிப்பு வந்து ஜீரோ ஆகும் அதனால் கீழேயும் வந்து ஈஸி ஆன்சர் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் இதை எப்படி மாற்றுறேன்னா இ பவர் மைனஸ் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா ஒன் பை சி மைனஸ் டி இன்டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை அதே மாதிரி கீழே வந்து மைனஸ் சொல்லி எடுத்துணும் மைனஸ் ஒன் பை சி மைனஸ் டி இப்போ நீங்கள் லிமிட் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்பொழுது லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ இ பவர் மைனஸ் இப்போ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்பொழுது ஆன்சர் ஜீரோ ஜீரோனாக அப்பர் லிமிட்டு லோயர் லிமிட்டில் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்பொழுது e பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோ மதிப்பு ஒன்றுன்னு வரும் ஆனால் அங்கே கீழே என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் இருக்குது லோயர் லிமிட்டில் ஒரு மைனஸ் இருக்கும் மைனஸ் இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்னு மாறும் இங்கே ஒன் பை சி ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பை சி மைனஸ் ஒன் பை டின்னு இருக்கும் இப்போ இந்த டேர்மு ஒன் பை சி இன்ட்டு ஒன் பை சி மைனஸ் டி எப்படி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் இப்போ இது எல்சிஎம் எடுக்கும்பொழுது ஒன் மைனஸ் சிடி டிவைடட் பை சின்னு வரும் இது ரெசிப்ரோக்கெலாம் மாறும் சி வந்து மேலே போகும் என்ன மேலே வந்து ஒன் சாரி ஒன் இருக்குது இது ரெசிப்ரோக்கெலாம் மேலே போகும்பொழுது ஒன் பை சி சி பை ஒன் மைனஸ் சிடின்னு வரும் இப்போ என்ன ஆகுனா சிக்கு சி வந்து ஈஸியாக கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் சிடின்னு இருக்கும் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் சிடி இதை மேலே எடுத்துகிட்டு போகும்பொழுது ஒன் மைனஸ் சிடி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் அண்ட் ஸோ ஆன் இது வந்து நெகட்டிவ் பைனாமில் எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த ஃபார்முலாவை அங்கே அப்ளை பண்ண போது எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னா சீட்டிங்கிற டேர்ம் வந்து இருக்குது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ எங்கே வந்து லேண்டாக இருக்குன்னா ஒன் மைனஸ் சிடி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல சிடின்னு இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் சிடி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி க்யூப் டி க்யூப்னு இருக்குது இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா மீன் வந்து தேவை மூமெண்ட் ஜென்னர் ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட் மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து மீன் வந்து எப்படி டெரைவ் பண்ணலாம் இந்த மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை டீயை பொறுத்து டிஃபன்ஷியேஷன் பண்ணணும் இது மொமெண்ட்ஸ் அபவுட் த ஆரிஜின் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டீயை பொறுத்து ஒரு டைம் டிஃபன்ஷியேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஒன்றை டிஃபன்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ சிடியை டிஃபன்ஷியேட் பண்ணும்போது வெறும் சின்னு கிடைக்கும் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் டிஃபன்ஷியேட் பண்ணும்போது டூ சி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி அடுத்தது சி க்யூப் டி க்யூப் டிஃபன்ஷியேட் த்ரீ சி க்யூப் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இப்போ டீலாம் எங்கே இருக்கும் அங்கே ஜீரோ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணோம்னா இந்த ஃபுல் டேர்மும் ஜீரோ ஆகிடும் ஆன்சர் வந்து சீனு கிடைக்கும் இப்போ அடுத்தது உமன் ஜெனரேட் உமன்ஸ் அபவுட் த ஆரிஜின் செகண்ட் ஆர்டர் இப்போ கொடுத்துடக்கூடிய ஃபங்க்ஷனு அகைன் இன்னொரு டைம் டிஃபன்ஷியேட் பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர் பை டி டி ஸ்கொயர் ரெண்டு டைம் டிஃபன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ சி வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ ஆகும் எது மட்டும் நிற்கணும் டூ சி ஸ்கொயர் மற்ற டேர்ம்லாம் வந்து டீனுடைய மதிப்பு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது போயிடும் அப்போ வி ஒன்னுடைய மதிப்பு வந்து சி வி டூனுடைய மதிப்பு வந்து டூ சி ஸ்கொயர் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா மீன் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு வி ஒன் அதனால் மீனுடைய மதிப்பு வந்து சி இப்போ வேரியன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா வி டூ மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்னுடைய லெக்சர் மூமெண்ட்ஸ் அபவுட் த ஆரிஜினுக்கும் சென்ட்ரல் மூமெண்ட்ஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பேன் அதில் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா மியூ டூ ஈக்குவல் டு வி டூ மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் வி டூனுடைய மதிப்பு வந்து டூ சி ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது சி ஸ்கொயர் சப்சாக்ஷன் பண்ணும்போது சி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுடைய மதிப்பு ரூட் ஆஃப் மியூ டூ ஈக்குவல் டு சின்னு வந்து ஆன்சர் வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அப்டைன் த மூமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் ஹேவிங் த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோவிலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனும் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு
இப்போ இது ஒரு கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும்போது இன்டர்கல் ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன் டிஎக்ஸ் இன்டர்கல் ஜீரோ டூ ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதனால் இங்கே எக்ஸை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணியிருப்பேன் இ பவர் டிஎக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் அடுத்தது ஒன் டு டூ டூ மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் டிஎக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ரெண்டுலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் மற்ற எல்லா இடத்துல வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ இது என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா பென்னோலிஸ் ஃபார்முலா இன்டர்கல் ஆஃப் யூடிவி இ which is equal to uv minus integral of v du. If u is equal to x, then e power tx is equal to e power tx by t minus x is equal to e power tx by t square. Limit 0 to 1. And another one is 2 minus x e power 2x into tx. If we integrate this, u is equal to 2 minus x. இன்ட்டு இ பவர் டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இ பவர் டிஎக்ஸ் பை டி அது ரெண்டு தான் அப்படியே மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது டூ இ பவர் டிஎக்ஸ் பை டின்னும் மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் டிஎக்ஸ் பை டின்னும் வந்து கிடைக்கும் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸை டெஃபன்ஷியேட் பண்ணும்போது அடுத்தது இன்டர்கல் ஆஃப் இடியூ எக்ஸை டெஃபன்ஷியேட் பண்ணும்பொழுது எக்ஸனுடைய மதிப்பு மைனஸ் ஒன் இ பவர் டிஎக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இ பவர் டிஎக்ஸ் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அதனால் அது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணியிருங்க ப்ளஸ் இ பவர் டிஎக்ஸ் பை டி ஸ்கொயர் அப்பர் லிமிட் டூ லோயர் லிமிட் ஒன் இப்போ இந்த இடத்துல அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூஷ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒன்று இ பவர் டி பை டின்னு வரும் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒன்று சப்ஸ்டியூஷ் பண்ணும்போது இ பவர் டி பை டி ஸ்கொயர் லோயர் லிமிட் இங்கே எக்ஸனுடைய மதிப்பு வந்து என்ன ஆகுனா ஜீரோ இங்கே எக்ஸனுடைய மதிப்பு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்பொழுது இ பவர் ஜீரோ பை ஒன் பை டி ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டி ஸ்கொயர்னு வரும் லோயர் லிமிட்டில் ஒரு மைனஸ் மைனஸ் என்ன மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் பை டி ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்தது இந்த இடத்துல அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டி பண்ணால் டூ இ பவர் டூ டி பை டி மைனஸ் டூ இ பவர் டூ டி பை டி ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ரெண்டு இ பவர் டி இ பவர் டூ டி பை டி ஸ்கொயர் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் சேர்க்கணும் டூ இ பவர் டி பை டி மைனஸ் இ பவர் டி பை டி ப்ளஸ் இ பவர் டி பை டி ஸ்கொயர் இப்போ இதை கேன்சலேஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி வரும்ன்றது தெரியும் இப்போ இதை எப்படி கேன்சலேஷன் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்கு வந்து இ டூ இ பவர் டி இது ப்ளஸ் அடுத்தது இது மைனஸ் மைனஸ் டூ இ பவர் டி இ பவர் டி பை டி இருக்குது இது ப்ளஸ் டேம் இதை மைனஸால் உள்ள மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்பொழுது இது ரெண்டுத்து மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணால் மைனஸ் என்ன மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் இப்போ ப்ளஸ் இ பவர் டி பை டி இப்போ ரெண்டு இ பவர் டி பை டி ப்ளஸ் டேம் இருக்கும் அதை எதாவது கூட கேன்சலேஷன் பண்ணலாம்னா மைனஸ் டூ இ பவர் டி அப்போ இந்த டேம் போயிடும் இந்த டேம் இது ரெண்டுமே வந்து கேன்சல் ஆகும் இப்போ யார் யார் வந்து ரிமைனிங் இருக்குப்பாங்கன்னா டி ஸ்கொயர் டேம் இ ப மைனஸ் இ பவர் டி பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டி ஸ்கொயர் இ பவர் டூ டி பை டி ஸ்கொயர் இ பவர் டி பை டி ஸ்கொயர் இதை அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி எழுதும்போது இ பவர் டூ டி மைனஸ் டூ இ பவர் டி ப்ளஸ் ஒன் பை டி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த டி ஸ்கொயரால் இதை டிவைட் பண்ணும்பொழுது இதை எப்படி எழுதலான்னா இ பவர் டி மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஏன்னா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து காமனா இ பவர் டி மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் கீழே டி ஸ்கொயர் இருக்குது இ பவர் டி மைனஸ் ஒன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இ பவர் எக்ஸுக்கான மெக்லாரின் சீரியஸ் அமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ஒரு ஒன் வந்து கேன்சல் ஆகும் இப்போ ஒன் எப்படி கேன்சல் ஆகுனா இ பவர் எக்ஸை எப்படி எழுதுறேன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அண்ட் ஸோ ஆன் இப்போ ஆல்ரெடி இதில் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இப்போ எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல டி வந்துருக்கு இப்போ டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் டி க்யூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ அது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக சேர்த்து ஸ்கொயர் எழுதிட்டு டிஎல் டிவைட் பண்ணுறோம்
இப்போ இதை சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயருங்கிற டேம் வரும் இதில் மொமெண்ட் அபவுட் த ஆரிஜின் ஃபஸ்ட்டு டைம் டெஃபினிஷேஷன் பண்ணோம் டீயை பொறுத்து டெஃபினிஷேஷன் பண்ணிவிட்டு டீ இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணால் ஆன்சர் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது வி டூவுக்கு அகைன் டெஃபினிஷேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி டீயை பொறுத்து டெஃபினிஷேஷன் பண்ணிவிட்டு டீ நம்ம இப்போ ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணால் வி டூனுடைய வேல்யூ டூ மியூ டூனுடைய மதிப்பு வி டூ மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் டூ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆன்சர் வந்து வேரியன்ஸுடைய மதிப்பை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஃபைனல் ப்ராப்ளம் ஃபைன் த மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ரேண்டம் வேரியபிள் ஊஸ் மொமெண்ட்ஸ் ஆர் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மொமெண்ட்ஸ் அபவுட் த ஆரிஜின் அதனுடைய மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க எதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா தெரியும் மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பென்ஷியல் ஆஃப் டி பவர் எக்ஸ் இ பவர் டி எக்ஸ் ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கிறது ஒரு டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள் இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சமேஷன் ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி பவர் ஆர் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு விஆர் இப்போ வி ஆர்னுடைய மதிப்பு ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ பவர் ஆர் இப்போ டிஆர் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலான்னா ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் ஆர் இப்போ ஆர் ஃபேக்டோரியலுக்கும் ஆர் ஃபேக்டோரியலுக்கும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ஆர் ஆல்ரெடி இங்கே டி பவர் ஆர் இருக்குது ஏ பவர் எம் ஏ பவர் என் சாரி இதில் என்ன ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும்னா ஏபி ஹோல் பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் இன்ட்டு பி பவர் என் இப்போ இதில் ஏ பவர் என்னாக இருக்கிறது டி பவர் ஆர் பி பவர் என்ன இருக்கிறது டூ பவர் ஆர் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி டூ டி த ஹோல் பவர் ஆர்ன்னு எழுதலாம் இப்போ ஆர்னுடைய மதிப்பு ஜீரோனு சப்ஷன் பண்ணுறது ஒன் ப்ளஸ் டூ டாட் டூ டி அடுத்து ஆர்னுடைய மதிப்பு ரெண்டுன்னு சப்ஷன் பண்ணும்போது த்ரீ டாட் டூ டி த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை எதாவது அப்புறம் ஒத்து போகணும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ எதாவது கூட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது எக்ஸனுடைய மதிப்பு வந்து டூ டி அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ டி த ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இதில் இருந்து சென்ட்ரல் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் இருந்து எதை டெரைவ் பண்ணியிருக்குன்னா அதுக்கான மூமெண்ட் ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ